வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டிசைன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஆல்காரதம் அந்த சப்ஜெக்டில் ஃப்ளாய்ட்ஸ் ஆல்காரதம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதில் ஃப்ளாய்ட்ஸ் ஆல்காரதம் எப்படி பார்ப்போம் இப்போ இது இதான் கொஸ்டின் உங்களுக்கு இதில் வந்து இப்போ வந்து ரேங்க் மேட்ரிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரேங்க் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி எழுதுறது ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் மேட்ரிக்ஸ் எழுதுறது அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படி பண்ணி பார்ப்பீங்க அதாவது இப்போ ஃப்ளாய்ட் சால் கருதமில் எதுக்கு யூஸ் ஃப்ளாய்ட் சால் கருதம் எதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா எல்லா மேட்ரிக்ஸ்க்கும் நடுவில் ஷார்ட்டஸ்ட்டு பேர் அதாவது ஷார்ட்டஸ்ட்டு பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ஃப்ளாய்ட் சால் கருதம் இப்போ வந்து நம்ம ரேங்க் மேட்ரிக்ஸ் பார்ப்போம் ரேங்க் மேட்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்போ வந்து இதில் ஏ டு ஏ செல்ஃப் லூப் இல்லை அதனால் செல்ஃப் லூப் இல்லாதனால நீங்கள் வந்து ஏ டு ஏ ஜீரோ டு போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் ஏ டு பி வந்து உங்களுக்கு இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு இதில் டென் இருக்குது அதனால் நீங்கள் டென்னு அதில் போடுவீங்க ஏ டு பி அதாவது உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளாய்ட் சால்காரதம் வந்து டேரக்டட் கிராஃபில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ரொசீட் ஆகும் அன்டேரக்டட் கிராஃபில் ஃப்ளாய்ட் சால்காரதம் உங்களுக்கு இது நீங்கள் ஃப்ளாய்ட் சால்காரதமும் பண்ணவே முடியாது இப்போ வந்து இப்போ ஏ டு சி இல்லை அதனால் உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி இந்த ஏ டு ஏ இருக்குது பார்த்திங்களா ஏ டு ஏ அந்த செல்ஃப் லூப் இல்லாத போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஜீரோ போடணும் மற்றபடி வேறு ஏ டு சி இல்லை ஏ டு டி இல்லை ஏ டு இ இல்லை அதனால் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இன்ஃபினிட்டி வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பி பார்ப்போம் பி வந்து உங்களுக்கு பி டு ஏ இல்லை A to B தான் இருக்குது B to A இல்லை அதனால் உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி அதுக்கப்புறம் பி டு பி செல்ஃப் லூப் இல்லை அதனால் உங்களுக்கு பி டு பி செல்ஃப் லூப் இல்லை அதனால் உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சாரி பி டு பி செல்ஃப் லூப் இல்லை அதனால் உங்களுக்கு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் பி டு சி இருக்குது பி டு சி இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் பி டு டியோ இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பி டு இ இல்லை அதனால் இன்ஃபினிட்டி அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்க்கணும் இப்போ வந்து சி பார்ப்போம் சி வந்து உங்களுக்கு சி டு சி சி டு ஏ இல்லை சி டு ஏ இல்லாதனால உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி சி டு பி அதுவும் இல்லை உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி சி டு சி செல்ஃப் லூப் இல்லாதனால ஜீரோ அதுக்கப்புறம் சி டு டி இருக்குது தேர்ட்டி சி டு இ வந்து இல்லை அதனால் இன்ஃபினிட்டி அதே மாதிரி தான் டியும் இயும் பண்ணோம் இதான் ரேங்க் மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரேங்க் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது டி ஜீரோ டி ஜீரோ ரேங்க் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து டி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம டி ஒன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து இப்போது இதில் வந்து ஏ டு ஏ இந்த டி ஒன்னால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலமு அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு காலமும் ஃபஸ்ட்டு ரோவும் அப்படி எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இப்போது பி டு பி அதை பார்க்கணும் இந்த இடத்துல வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த இதுவும் இதுவும் பார்க்கணும் இந்த இதுவும் இதுவும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி டென்னு இன்ஃபினிட்டி டென்னு உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆகாது அதனால் உங்களுக்கு அதில் என்ன நம்பர் இருந்தோ அதே நம்பரை போடணும் அதாவது உங்களுக்கு இதில் ஜீரோ வந்ததோ அதனால் ஜீரோவே போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த பி டு சி அதாவது இந்த இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி உங்களுக்கு எந்த நம்பரும் ப்ளஸ் ஆக முடியாது அதனால் இந்த இடத்துலையும் அது அதுக்கு முன்னாடி டி நாட்டில் என்ன நம்பர் இருந்ததோ அதே நம்பரை போட்டுக்கணும் அதாவது டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த பிலையும் டிலையும் அதாவது இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி தான் இருக்குது அதனாலேயே உங்களுக்கு அது ப்ளஸ் பண்ண முடியாது இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு அது எந்த நம்பரும் வராது அதனால் உங்களுக்கு இதில் ஃபோ டி நோட்டில் ஃபார்ட்டி இருக்குது அந்த ஃபார்ட்டியை நீங்கள் போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இயில் பார்க்கணும் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி அதே தான் உங்களுக்கு அதே கேஸ் தான் அதனால் உங்களுக்கு அதில் பி பி டி நோட்டில் என்ன இருக்கோ அதை போட்டுக்கணும் அது இன்ஃபினிட்டி அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து சியில் பார்க்கணும் சியில் இன்ஃபினிட்டி டென்னு ப்ளஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு எந்த ரிசல்ட்டும் கிடைக்காது அதனால் அதே நம்பரை போட்டுக்கோங்க அதாவது இன்ஃபினிட்டி அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து சி டு சி இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி அதனால் அதே நம்பரை போட்டுக்கோங்க டி நோட்டு அதாவது ரெண்டு நம்பர் அதாவது ரெண்டு இடத்துல இந்த இடத்துலையும் சரி இங்கேயும் சரி நம்பர் ரெண்டு இடத்துல இருக்கும் போது இப்போ அது அந்த அந்த நம்பர் ப்ளஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் நம்பரோட உங்களுக்கு அது சின்னதாக இருந்தது அதாவது சரி இல்லை ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் நம்பர் வந்து இன்ஃபினிட்டி அந்த கேஸில் வந்து அந்த நம்பரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அது அந்த இது வரும் பாருங்க கூடிய சீக்கிரத்தில் இப்போ ஏ டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி
அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த திருப்பி அது இன்ஃபினிட்டி திருப்பி அடுத்த ரோல் இன்ஃபினிட்டி தான் அதனால் டி நாட்டில் இந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதே வேல்யூ போட்டுருங்க அதாவது இதில் ஜீரோ இதில் சிக்ஸ்டி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இயில் பார்ப்போம் இயில் வந்து செவன்ட்டி இதில் டென் எயிட்டி வரும் இதில் இன்ஃபினிட்டி இருக்குது இன்ஃபினிட்டிக்கு எயிட்டி பெட்டர் அதனால் எயிட்டி போட்டுக்கலாம் இப்போ எயிட்டி போட்டோம் அப்புறம் இப்போ செவன்ட்டி இன்ஃபினிட்டி இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு இதில் மூணு ரோலையும் இன்ஃபினிட்டி இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு இந்த செவன்ட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எதுவும் பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த டி நோட்டில் டி நோட்டில் இருக்கிற வேல்யூவை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதாவது இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ இதான் உங்களுக்கு இந்த டி ஒன்னோட இந்த மேட்ரிக்ஸ் ரேங்க் மேட்ரிக்ஸு இப்போ வந்து டி டூ பார்ப்போம் நம்ம இப்போ டி டூ பார்க்க போகிறோம் டி டூவில் வந்து செகண்ட் ரோ செகண்டு செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலமாக கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு இப்போ வந்து இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு டென் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி உங்களுக்கு ப்ளஸ் பண்ண முடியாது கான்ஸ்டண்ட் இன்ஃபினிட்டியும் அதனால் இந்த டி ஒனில் இருக்கிற வேல்யூவே எழுதுகிறோம் டி ஒனில் ஜீரோ இருக்கனால இதில் ஜீரோ எழுதிடணும் இதுக்கப்புறம் இதில் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அதனால் இப்போ டி ஒனில் வந்து இன்ஃபினிட்டி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தேர்ட்டி போட்டுருவீங்க இப்போ இந்த இடத்துல இருக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா டென் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென் வந்து ஃபிஃப்டி இதில் டி ஒனில் வந்து இன்ஃபினிட்டி இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு இதில் ஃபிஃப்டி எழுதிடுவீங்க அதனால் இப்போது இதில் வந்து டெ கான்ஸ்டண்ட்டு இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் பண்ண முடியாதனால உங்களுக்கு டி ஒனில் வந்து இன்ஃபினிட்டி இருக்குது அதே வேல்யூவாக எழுதிடுவீங்க டி இன்ஃபினிட்டி இது இப்போது இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி உங்களுக்கு ப்ளஸ் பண்ண முடியாதனால டி ஒனில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதே எழுதிடுங்க இன்ஃபினிட்டி இருக்குது அதில் இன்ஃபினிட்டி இப்போது இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் பண்ண முடியாதனால உங்களுக்கு டி ஒனில் இருக்கிற வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஜீரோ இருக்குது அதனால் ஜீரோ எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஃபி கான்ஸ்டண்ட் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் பண்ண முடியாதனால டி ஒனில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதே எழுதிடுங்க டி ஒனில் தேர்ட்டி இருக்குது அதனால் தேர்ட்டி எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் பண்ண முடியாதனால உங்களுக்கு இதில் டி ஒனில் இருக்கிற வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி அதே இன்ஃபினிட்டி எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ இப்போ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் பண்ண முடியாதனால உங்களுக்கு டி ஒனில் இருக்கிற வேல்யூ ஃபிஃப்டி எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த இடத்துல வேலை கண்டுபிடிக்கணும்னா சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இஸ்த்து எயிட்டி டி ஒனில் இன்ஃபினிட்டி இருக்குது அதனால் எயிட்டி நீங்கள் எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரடு டி ஒனில் வந்து ஜீரோ இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் எழுதிக்கலாம் இப்போ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வந்து ப்ளஸ் பண்ண முடியாது அதனால் டி ஒனில் வந்து சிக்ஸ்டி இருக்குது அதனால் சிக்ஸ்டி எழுதிடலாம் இப்போ வந்து சிக் எயிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் பண்ண முடியாது டி ஒனில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து நீங்கள் செவன்ட்டி செவன்ட்டி எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் எயிட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வந்து ஹண்ட்ரடு அதனால் ஹண்ட்ரட் வந்து நீங்கள் இன்ஃபினிட்டி இருக்குது டி ஒனில் அதனால் ஹண்ட்ரட் எழுதிடலாம் இப்போது எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டி ஒனில் வந்து அந்த இடத்துல வந்து இன்ஃபினிட்டி இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி எழுதிடலாம் இப்போது வந்து எயிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ண முடியாது அதனால் உங்களுக்கு டி ஒனில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஜீரோ அதனால் ஜீரோ எழுதிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம டி த்ரீ பார்க்க போகிறோம் டி த்ரீ வந்து உங்களுக்கு தேர்ட் ரோ தேர்டு காலம் உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற அதேமாரி வச்சு அதேமாரி எழுதிட்டு உங்களுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் அதேமாரி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கு இதில் தேர்ட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் பண்ண முடியாது அதனால் உங்களுக்கு இந்த டி ஒனில் இருக்கிற வேல்யூவே எழுதிக்கலாம் டி ஒனில் இருக்கிற வேல்யூவே எழுதிக்கலாம் டி டூவில் இருக்கிற வேல்யூவே எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் பண்ண முடியாதுங்களா டி ஒன் டி டூவில் இருக்கிற பி வேல்யூவே எழுதிக்கலாம் அதே மாரி தான் உங்களுக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டி ஃபோர் கண்டுபிடிக்கணும் டி ஃபோரும் அதே மாதிரி த ஃபோர்த் ரோ ஃபோர்த்து காலம் உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதை மற்றபடி அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எயிட்டி அதே மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டு உங்கள் மற்ற வேல்யூலாம் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டி ஃபைவ் டி ஃபைவ் உங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் ரோ ஃபிஃப்த் காலம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபிஃப்த் ரோ ஃபிஃப்த்தில் காலம் கா கான்ஸ்டண்ட்டாக அதே மாதிரி வச்சுட்டு அவங்க மற்றபடி உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் அதே ரூல் ஃபாலோ பண்ணி தான் உங்களுக்கு ம எல்லா வேல்யூஸும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது இதில் டி ஃபைவ் எதுனால வருதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ஏபிசிடி ஹீட் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு அந்த டி ஃபைவ் ஃபைவ் வரைக்கும்
கே மைனஸ் ஒன்னில் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீ அதேமாரி டூ த்ரீ ஐஜே ஐஜே இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு டூ த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டி ஆஃப் ஐ ஐ கே இருக்கும் அதில் ஐ கே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு டூ கே இருக்கிற இடத்துல ஃபோரு அதேமாரி இதில் வந்து கே ஜே இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு கே கே இருக்க ஃபோரு த்ரீ ஜே இருக்கிற வேல்யூ த்ரீ கே மைனஸ் ஒன்னால் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ இப்போ வந்து இந்த வேல்யூ எப்படி கிடச்சிதுன்னா இந்த வேல்யூ வந்து டி த்ரீயில் செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலம் பார்க்கணும் டி த்ரீயில் செகண்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி அந்த டுவெண்ட்டி தான் எங்களுக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் டி த்ரீயில் செகண்ட் ரோ ஃபோர்த் காலம் பார்க்கணும் செகண்ட் ரோ ஃபோர்த் காலம் செகண்ட் ரோ ஃபோர்த் காலம் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி அதனால் ஃபார்ட்டி எழுதியிருக்கு ப்ளஸ் டி த்ரீயில் வந்து ஃபோர்த் ரோ தேர்ட் காலம் பார்க்கணும் ஃபோர்த் ரோ தேர்ட் காலம் எயிட்டி அதனால் எயிட்டி எழுதியிருக்கு அது எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இதில் மினிமம் வேல்யூ எது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தான் மினிமம் வேல்யூ அதனால் டுவெண்ட்டி தான் ஆன்சரு அதுவுமே டி ஃபோரில் வந்து செகண்ட் ரோ நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து டி ஃபோரில் செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலம் செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலமில் டுவெண்ட்டி இருக்குது அதே தான் ஆன்சர் வரும் இப்போ ஆன்சர் இப்படி க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாகட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளாய்ட் சால்கார் நம்மோட எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி வந்து என் கியூபு இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் ஏற்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நினச்சாலும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி